የዛሬው የቴክ ትራቭል ኢቨንታችን ከደስታ ሮቦት ጋር ነው የዛሬው የቴክ ትራቭል ኢቨንታችን ከሮቦት ጋር እንድንወል አድርጎናል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የትም አለህድቆ ደስታ የተሰኘችን አማርኛ መናገር የምትችል የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሮቦት ለሁለተኛ ቀን ላገኘ ነው። የመጀመሪያ ቀን ያገኘዋት ራሷን ለኢትዮጵያ ህዝብ በሳይንስ ሙዚየም በተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ ስታስተዋውቅ ነው። ታዲያ በዛሬው ምሽት የማስቀኛችሁ እንግዳ የሆነ ነገር ኡኩ የጃዝ ሙዚቀኛ ዶክተር ሙላቱ አስታጥቂ ከደስታ ጋር በመሆን የጃዝ ሙዚቃን በተላልቅ የሀገሪቷ ባለስልጣናት እንዲሁም የተለያዩ ተጋባጆች ፊት ሲያቀርቡ ነው። ታጭኛል ሰው እና ሮቦት ትልቅ የሙዚቃ ፕሮግራም ሲያቀርቡ ነው አመተ ምህረቱ በኢትዮጵያ 2016 በፈረንጆች 2024 ላይ ነው በመቀጠልም በአለም ላይ ያሉ ተላላቅ የቴክ መድረኮችን የምታገኙበት የቴክ ትራቭል ፕሮግራሜ ዛሬ በኢትዮጵያ ስካይላይት ተዘጋጀውን ይሄን የሮቦት እና የሰው የጃዝ ምሽት ይዞ መጥቷል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ታዲያ በርካታ የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች የሀገር ባለስልጣናት የማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን ላገኝ ይችላሉ። የተወሰኑትንም ቃለ መጠይቅ አድርገላችኋለሁ። ፕሮግራሙ ላይ ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በኮሜንት ያጋራችሁን ቪዲዮን እንጀምራለን። አሪያ ደስታ እንግዲህ ከዚህ በፊት የምናውቃት ሶፊያ ሮቦት እህት ነች በአለም ላይ ያሉ ሳይንቲስቶች የተረባረቡባት ወደ ሀገራችንም ስትመጣ ትላልቅ ተቋማት የተረባረቡባት ሮቦት ነች በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምትሰራ የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት በአማርኛ አቀላጥፋ እንድትተናገር ጉልህ ሚና አድርጓል አይኩ ግላብስ ከራይድ ጋር በመሆን ነው ወደ ኢትዮጵያ ያመጡ እንዲ ከልጣፋ እንደሆነ ያረገ እንደምኑ ኢትዮ ቴሌኮም 5G ኔትወርክ ነው አማርኛ መናገር እንድትችል ያደረጉ እንደምኑ ኢትዮጵያ AI ኢንስቲትዩት ናቸው ባቸርና ግልጽ ቋንቋ መናገር የምችለው እኔን የሰሩኝና እዚህ ያደረሽኝ ሰዎች በቴክኖሎጂ ዓለምን የተሻለ ለማድረግ የሚጥሩ ሰዎች መሆናቸውን ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ያደረገው አበርክቶት ለደስታ ተገልጽልናል መልካም ተስፋይ ዘዴ ይባላልው የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ደስታ ሮቦት ባገርኛ ቋንቋዎች እንድትናገር ልሳና ይፈጠራላት ማለት ይችላል ያ ማለት ከዚህ በፊት ካላት ዕውቀት በተጨማሪ ያማርኛ ቋንቋ የምናገር ባለቤት እንድትሆን አስችሏታል ማለት የናንተ ኢንስቲትዩት ከተመሰረተ 3 አመትን አስቆጥሯል ደስታን ለመስራት ምን አነሳሳችሁ ሌሎች ፕሮጀክቶች በተጨማሪ የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት የአፍሪካ ህብረት በፈረንጆች አቆጣጥር ኖቬምበር 17 ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት የአሁግሪቱ ግንባር ቀደም ወይም ደግሞ ሴንተር ኦፍ ኤክስለንስ የሆነ የኤአይ ኢንስቲትዩት ይሁን የሚል ውሳኔያቸውን አስተላልፈዋል ይሄ ሊሆን ይችላል ምንድነው የተለያዩ ፋውንዴሽናል ፒላር የሆኑ ወይም ደግሞ በቴክኖሎጂ ዓለም ላይ መሰረት የሚጣሉ ጉዳዮችን እየሰራ ስለሆነ ነው ለምሳሌ ኢንፍራስትራክቸር ግዙፍ የሆነ ዳታ ሴንተር ነው ያለው በተቋማችን ውስጥ 15 ቴራባይት ያለው ስቶሬጅ ካፓሲቲ ያለው ከዛ በተጨማሪ የሰው ኃይል ሶፍትዌርም ሃርድዌር ላይ ሲስተም ዴቨሎፕመንት ላይ እነዚህ ሁሉ የሚሰሩ ጀግና ኢትዮጵያን ከኛ ኢንስቲትዩት ውስጥ ስለሚገኙ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰሩ ለኢትዮጵያ መፍትሄ የሚሆኑ የሌሎች የውጭ ሀገርም ቢሆኑ ጭምር በእኛው ቋንቋ ያናገርናቸው ችግራችንን በእኛው እየፈጣን እንደቀጠል እድል እየፈጠረ መስላለን አንድ ቴክኒካል ጥያቄ ነበር እንግዲህ ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰስ ሞዴል ተጠቅማ አማርኛን እንድትናገር ተችሏል በቅርብ አመታት ወዲህ እንግዲህ የተለያዩ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ሶሻል ሚዲያ ላይና ኢንተርኔት ላይ ያገኙአቸው ትላልቅ ዳታዎች ናቸው ይሄ ሲሆን ግን አማርኛ ሶሻል ሚዲያ ላይም ኢንተርኔት ላይም ከሌሎች ቋንቋዎች አንጻር ብዙ ዳታ ሴት የለምና ምን አይነት ተግዳሮት ግጥሟቸዋል በዚህ ጉዳይ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ነፍስ የሚዘራው ግዙፍ ዳታ ሲኖር ነው ስለዚህ ካለ ቢግ ዳታ የሚሆን ነገር አይደለም ቢግ ዳታ ስንል ደግሞ ኢት ሃስ ቱ ቢ ጀስት ዳታ ምን ማለት ነው አንድን የተወሰነ ችግር በአግባቡ መፍቴ መስጠት የሚያስችል በአይነት በብዛት በይዘትም ጭምር የተደረጀ የተከማቸ ዳታ ሲኖር ማለት ነው ስለዚህ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ውስጥ 
ኤቲካሊ ስለምንሰራ ዳታን ከስቴክሆልደሮቻችን እንሰበስባለን ከተላዩ የመገናኛ ብዙሃን ጋር በትብብር አብረን እንሰራለን ቢት ፎርማል ኦር ናን ፎርማል የሚሆነ ቢሆን ማለት ነገር ግን በተለይ ከዋና ከሚዲያዎች ጋር አብረን በመስራታችን ደግሞ የኛ ቋንቋዎች ዴይሊ ቤዚስ በቪዲዮዎች ተላልፋሉ እንሰማለን አንተ እኔ ተመልካቾቻችን ያው ዜናን ሰማለን አይደል ሙዚቃዎችን እናዳምጣለን የተለያዩ ነገሮችን ያለ እንደዛ ሁሉ በዳታ ሴንተራችን በእኛ ዳታ ሴንተር በአግባቡ የተከማችን ቢግ ዴታ ደስታ እንድትተከማች ይችላል ለዛ ነው ደስታ ባማረኛ ቋንቋን ያቀላጥ ፋስታ አውራ ጃዝንም አብራ ስታዚም እየተመለከተና ተባለ በጣም ማመሰግናለሁ ሌሎችም አይኮግ ላብስ ሃይብሪድ ዲዛይን ደስታ ሮቦት ላይ ተረባርበውባታል የኢትዮ ቴሌኮም የ5G መሰረተ ልማቶችን በማቅረብ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ደግሞ አጋር በመሆን ደስታ ኦን ሆና እንደዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመታየ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል አሁን ደግሞ ከሃይብሪድ ዲዛይንስ መስራች እንዲሁም ባለቤት ከሳምራዊት ፍቅሩ ጋር የነበረኝን ቃለ መጠይቅ ላካፍላችሁ እንግዲህ ዛሬ የደስታ ሮቦትን ያበለጸጓት አንደኛው እንግዲህ ሃይብሪድ ዲዛይን ነው ስለዚህ እዚ የሃይብሪድ ዲዛይን ዋና ባለቤትና መስራች ከሳምራዊት ጋር ያለውት አራስን አስተዋውቀሽን ከዚህ ሁሉ ቴክኖሎጂዎች ደስታ ሮቦትን ለማምጣት ወደ ኢትዮጵያ እና ደግሞ ደስታ ሮቦት ምን ምን ማድረግ ትችላለች የሚለውን እንድትነግር ይነበረ አመሰግናለሁ ሰማይ ፍቅሩ ባላለው የራይ ዳደኛው መስራች መስራ ስልጣኔ ነኝ ደስታ ሮቦትን ለምን ወደ ኢትዮጵያ አመጣናት ያው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በጣም በአለም ላይ ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ እየፈጠረ ነው ያለው የኔክስት በጣም ትልቅ ቴክኖሎጂ የሚባለው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነውና አሁን ወጣቱን ኢንስፓየር ለማድረግ ነው ደስታ ያመጣናት ያው እንደምታዩት አክሽኗ ንግግሯ ኤቭሪ እንቅስቀሴ ታስ ኦን ኮድ አተባል ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉና ያን ሁሉ እየሰራ የሰው ልጅ ነውና የሰው ልጅ ይሄን ሰው የሚመስል ነገር ሰርቶ ደሞ ሌላ በማሽን ደሞ በጣም ብዙ የተሰራ ነገር አለ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና ወጣቱን ኢንስፓየር አድርገ ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መጠየቅ እንድጀምር ከዛ በኋላ በደንብ ሪሰርች እንዳያረ ከዛ በኋላ ደሞ አክት አድርጎ ኢትዮጵያንም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ደም ብለን እንዲያሳውቁ በሚል ሐሳብ ነው ይሄንን ያደረግ ነው ግሪ ደስታ ለየት የሚያደርጋ ፐርፎርማንስ አደርጋለሽ ማለት ላይ ተሰፋለች ተፋኝምና አንድ ኦርሶ ግጥም ትገጥማለች የተለያዩ ቁስቃሶች ታደርጋለች እንዳላችሁ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ግሪ በጣም ትልቅ ነገር ነው ፊቸሩን ሙሉ በሙሉ ይቆጣጣራል ተብሎ የሚታሰብ አንቺ እንግዲ የራይድ መስራች እንደመሆነሽም ቀጣይ እንግዲ የሰው ልጆችን ስራ ይነጥቃል ተብሎ የሚፈራ ነገር ነውና ምን አይነት አቋም አለሽ ምን አይነት ኢንፍሉዌንስ ያመጣል ብለሽ ታስባለሽ ዲክት ማረ በጣም ከባድ ግን አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትና ውጭ ያለውን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያለውን ስታመዛዝረው እኛ ገና በጣም በጣም ነው አለ ስለዚህ ብዙ ሰርተን ካቻፕ ማረግ መቻል አለብን የሰውችን ስራ ይነጥቃል የሚለው ስቲል ኮስት ጥያቄ ነው እኛ መሆን መመለስ አንችልም ወደፊት ምን ያው ነገር ነው ስፔሻሊ በፋብሪካ ብታዩ የሰውችን ቻሌንጅ በጣም ቻሌንጅ ነው ሰው ልጅ መፍታት የማይችለው ነገር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተጠቅመን መፍታት ይችላል ስለዚህ እሱ ላይ በደም በተሰራ ጥቆጥና መጣለን በእኛ ማለት በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው ዶክተር ሙላቱ አስታድቄ የኢትዮ ጃዝ መስራች ላይኑት ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሮቦት የሆነቹ ደስታ ጋር ፐርፎርም ያደርጋሉ ሙላቱ አስታድቄ ይባላል አም ዘ ክሬተር ኦፍ ዘ ፋዘር ኦፍ ኢትዮ ጃዝ አንድ ወዘሪ ኢንተርሽን ፕሮግራም this evening i was trying to actually to combine the robot and our cultural musician cultural dance and cultural musical mission so those people actually who created all the instruments who created the dance create everything has been given the recognition that they should get will give ideas of how great scientists great people who have in africa and i believe those people also has to be recognized for what they are giving to us and for what I have introduced Africa to the world. So this is a beginning and I hope I can feed a lot of research work. Probably we'll find out about those people I'm talking about. And I think this is what we should do and this is what most of Ethiopian youngsters should know, should do research and work about. AI Wayne artificial intelligence ሰው ሰራሽ አስተውሎ ትንለዋለን በተለምዶ ያ ማለት እንግዲህ ሰዎች የሚያስቡትን አስተሳሰብ ሮቦቶች ላይ ልክ እንደ ሰው ባህሪ እንዲተገብሩ ማድረግ ነው እነዚህ ማሽኖች የተለያዩ እንግዲህ የሰው ዕውቀትን የሚጠይቁ ስራዎችን እንዲተኩ ማስቻሉ ለምሳሌ 
መመልከት እንዲችሉ ስፒች ሪኮግኒሽን ወይም ደግሞ ሰው የሚያወራውን መገንዘብ እንዲችሉ በመቀጠልም ደግሞ ውሳኔዎች እንዲወስኑ ቋንቋዎችን እንዲረዱ ማድረግ ነው በአለማችን ላይ 3 ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽኖች ወይም የኢንደስትሪ አብየቶች ተካሂደው አሁን ያለ ነው አራተኛው ላይ ነው የመጀመሪያው በ18ኛው ክፍለ ዘመን ወይም በቀደምት 19ኛው ክፍለ ዘመን በእንግሊዝ የቴክስታይል ማኑፋክቸሪንግ የእንፋሎት ጉልበት የብረት ማምረት ነበረ ይሄም ሲሆን እንግዲህ የተለያዩ ገጠር ውስጥ የሚኖሩ ማህበረሰቦች ወደ ከተማ አመጣው እንዲሰሩ ኢኮኖሚዎችን እንዲለውጡ አድርጎ ነበር የሁለተኛው ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን በቀደምት 19ኛው ክፍለ ዘመን የተካሄደ ሲሆን ብረትን በማምረት ኤሌክትሪሲቲን telecommunication transportation ን የዓለምንም ኢኮኖሚ በትልቁ አስፋፍቷል የኬሚካል ምርቶችን ማሽነሪዎችን ግሎባላይዜሽንም በአለም ላይ እንዲስፋፋ ትራንስፖርቴሽን ቀለል እንዲል በማድረግ ኮሙኒኬሽን ኔትወርኮችንም አሻሽሏል ሶስተኛው የኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን ደግሞ በቀደምት የ20ኛው ክፍለ ዘመን የተደረገ ሲሆን ዲጂታል ሪቮሉሽን በመባል ይታወቃል ኤሌክትሮኒክስዎች የኮምፒውቲንግ ቴክኖሎጂዎች በዚህ ክፍለ ዘመን ላይ የተጀመሩ ናቸው ኮምፒውተሮች ቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርኮች እንዲሁም ኢንተርኔት በዚህ ክፍለ ዘመን የኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን ላይ ተካሂደዋል አሁን ላለንበት ኢመርጂንግ ዲጂታል ኢኮኖሚ ለኢኮመርስ አዳዲስ የሥራ አይነቶች ትልቅ አስተዋጽኦ አበረክቷል አራተኛው የኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን አሁን ያለንበት ወደፊት የሚመጣው ደግሞ የዲጂታል ሪቮሉሽን ነው አራተኛው የኢንደስትሪ ኢቮሉሽን ታዲያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሮቦቲክስ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ወይም አይኦቲ 3ዲ ፕሪንቲንግ ናኖ ቴክኖሎጂ ባዮ ቴክኖሎጂ እንዲሁም renewable energyዎች ወይም ታዳሽ የኃይል ምንጮችን የሚያካትት ይሆናል ዓለምም ባሳለፈችው ሶስት የኢንደስትሪ አብዮቶች ላይ እንደ ሀገር የነበሩትን ቴክኖሎጂዎች ተቀበለን ወደኛ ማምጣት ነበር ያሁኑ የአራተኛው ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን ላይ ከአሁኑ በትልቁ ከሰራንበት ታሪካችንን የምንቀይርበት ክስተት ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የዛሬው የቴክ ቻቭል ኢቨንት እንግዲህ የጃዝ ፕሮግራም ከሙላቱ አስተካክለካ ደስታ አቅርባልን አለች በጣም ደስሚል ፕሮግራም ይመስለኛል እንዴት እንዳያችሁ ከታች ግለጹልን ይመቻችሁ